Hi student, myself Umal Pattewar. Now today we are um, discussing the topic from transporting plant. Now, कल हमने osmosis, uh, water potential, solid potential and pressure potential. तो ये हमने discuss किया था. तो आज हम उसी के रिलेटेड एनिमेशन देखने वाले हैं पहले हम ऑस्मोसिस का एनिमेशन देखेंगे उसके बाद फिर मैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप के कुछ एनिमेशन दिखाऊंगा और फिर यही टॉपिक हम आपके ट्वेल्थ बोर्ड की बुक से भी कवर करेंगे ठीक है तो प्रेजेंट रहिए और पूरा लेक्चर आप अच्छे से अटेंड करिए जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूँगा वो आपको सॉल्व करना है उसी के रिलेटेड एम ठीक है तो चलो ध्यान दीजिए सब लोग In this complex world of biology, the concept of osmosis explains the fundamentals of diffusion, one of biology's key concepts, in a rather simple way for us to grasp. You may have heard of Osmosis Jones, the gun-slinging white-blooded cell from the movie. Well, in reality, the process of osmosis derived from the greek word osmos meaning push or impulsion is a tad bit more complex in nature in order to fully understand the process of osmosis we first need to know what diffusion is diffusion in plain words describes the spread of particles through random motion from regions of higher concentration to regions of lower concentration with a brief idea about diffusion in our head we can now know what the process of osmosis really is osmosis is the movement of solvent molecules through a selectively permeable membrane into a region of higher solute concentration aiming to equalize the solute concentrations on the two sides it to aapko maine jaise bataya tha ki water always move towards high solute concentration to yahan pe wahi bola hai ki solvent ka jo movement hoga towards high solute concentration across a selectively permeable membrane may also be used to describe a physical process in which any solvent moves without input of energy across a semi permeable membrane permeable to the solvent but not to the solute separating two solutions of different concentrations the first recorded observation of osmosis was in 1748 by a french physician named jean antoine nollet through a natural membrane he recorded the phenomena of osmosis under natural circumstances osmosis can be better explained by understanding the key ingredients that help demonstrate the process of osmosis we start with semi permeable membranes which are very thin layers of material which allow some things to pass through them but prevent other things from passing through for instance cell membranes are usually semi permeable then we move on to the definition of the sentence region of high concentration of water which is either a very dilute solution of something like sucrose or pure water in each case there is a lot of water more like a high concentration of water on the other hand the sentence region of low concentration of water is typically pointing towards a concentrated solution of something like sucrose in this case the water in question is much less let us understand osmosis more clearly with a demonstration most polar molecules such as sugars and proteins cannot freely cross the lipid membrane although water molecules are polar they are adequately small enough to pass through the membrane freely 
this particular form of diffusion that involves the movement of water molecules through a membrane is rightly termed as osmosis. If a molecule like urea is added to one side of the membrane, the diffusion will not happen across the membrane because of its large size and polar nature. Because of its polar nature, it will also interact with other polar molecules such as water. This interaction leads to a reduction in the number of free water molecules on the right hand side. With fewer free water molecules on the right hand side, a net movement of water molecules takes place down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area, then the ratio of them leaving the right hand side water level will rise. If the osmotic concentration of two solutions are equal, the solutions are referred to as isotonic in property. This means that the property of a solution in which its solute concentration is the same as a solute concentration of another solution with which it is compared. However, when the osmotic concentration of two solutions is unequal, it leads to two different properties. The solution with a higher concentration of solutes is hypertonic and the solution with a lower concentration of solutes is referred to as hypotonic. Hypertonic solution contains a greater concentration of impermeable solutes on the external side of the membrane whereas hypotonic solution contains a lesser concentration of impermeable solutes on the external side of the membrane. When you put a plant cell into a liquid containing water, one of three things will happen. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than that of the cell, which is in a very dilute solution, the cell will gain water by osmosis. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions. But more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up. If the medium is exactly of the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay of the same size. medium has a lower concentration of water than the cell, which is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than that entering it. Therefore, the cell will shrink. Another important process in this context is the process of reverse osmosis. In reverse osmosis, the water is moved across the membrane against the concentration gradient from a lower concentration to a higher concentration. In this process, the idea is to use the membrane to act like an extremely fine filter. For instance, to create drinkable water 
from salty sea or ocean water which is usually contaminated. The salty water is put on one side of the membrane and pressure is applied to stop and then to reverse the osmotic process. This way we have now understood the basic process of osmosis and we will have a brighter smile than others when somebody utters the word have you seen osmosis late? Water relation. Water is essential for all physiological activities of the plant and plays a very important role in all living organisms. Water is a main component of plant cells. Many plant functions depend upon the properties of water. Water constitutes 70% by weight in most forms of life. Watermelon has 92% of water. Most herbaceous plants have 10 to 15% of its fresh weight as dry weight. Carrot root is about 85% water by weight. And young leaves of lichens contain 90% of water. Distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water, while other parts mostly contain water. A seed may appear dry, but still has water otherwise. It would not be alive. The physical and chemical properties of water make it suitable for a variety of purposes in plants. 1. It is a medium in which diffusion of solutes takes place in plant cells. 2. It is a solvent in which mineral nutrients enter into a plant from soil solution and transported throughout the plant in an aqueous medium. 3. It is a medium in which many biochemical reactions occur. 4. Water imports turgidity to plant cells. 5. It provides mechanical support and rigidity to the plant cells. 6. Several movements of plant parts such as folding of leaflets in sensitive plants, opening and closing of flowers and stomata movements of leaves are due to water. 7. Growth of plants due to elongation depends on water. 8. It is a source of O2 evolved in photosynthesis. 9. Water regulates heat in plant body. 10. Water is a medium for fertilization. It helps in dissemination of spores, fruits and seeds. Terrestrial plants take up huge amount of water daily but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves, that is, transpiration. A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day, while a mustard plant absorbs water equally to its own weight in about 5 hours. Because of this high demand for water, it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments. Water potential. Water potential is defined as the difference between the free energy of water molecules in pure water and the free energy of water molecules in a solution. It is represented by psi w. It is यहाँ पे free energy मतलब kinetic energy ठीक है tendency of water to move ये ध्यान रखना है free energy बोला है मतलब क्या बोला है tendency of water to move so that is water movement or kinetic energy जो उसपे यहाँ पे क्या बोला है free energy और psi w that is water potential आपको बता water potential है ना water movement a concept fundamental to understanding water movement solute potential 
psi s and pressure potential psi p are the two main components that determine water potential. The term water potential was introduced by Slater and Taylor. In old terminology, the equivalent word for water potential is diffusion pressure deficit, DPD, which was introduced by Meyer. Water potential is a relative term which refers to the chemical potential of pure water to that of chemical potential of a solution. Gen chemical potential means what? Concentration of water. Chemical potential means what? Concentration of water. As altitude on land is measured to sea level, so water potential in a system is measured to sea level. So water potential in a system is relative to that of a standard and pure water is taken as a standard. The water potential of pure water is taken as a standard. The water potential of pure water is arbitrarily set as zero. It is expressed in pressure units as pascals, PA. One megapascal equals to 10 bars. If a difference in water potential exists between two regions, water moves from the region of higher water potential to the region of lower water potential. Example, A and B systems. The water potential of system A is minus two bars and water potential of system B is minus eight bars. The water moves from A psi W is minus 2 into system B psi W is minus 8 bars. The movement of water from A to B continues till the water potential of the two systems become equal. At this point of equilibrium, the net movement of water will cease in some solute is dissolved in pure water the solution has less free water and the concentration of water decreases reducing its water potential hence all solutions have a lower water potential than pure water the magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called solute potential psi w therefore the water potential of a solution is always less than zero and negative the more the solute molecules the lower more negative is this psi s hmm. for a solution at atmospheric pressure psi W equals to psi s. If a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one place to another. Pressure can build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion causing a pressure built up against the cell wall and it makes the cell turgid. This increases the pressure potential. Pressure potential is usually positive though in plants negative potential or tension in the water column in the xylem plays a major role in water transport up a stem. Pressure potential is denoted as psi p water potential of a cell is affected by both solute and pressure potential the relationship between them is psi w equals to psi s plus psi p water potential is decreased by factors which reduce the relative water vapor that is by addition of solutes negative pressures or tensions reduction in temperature and by metric forces. 
water potential is increased by factors which increase the negative vapor pressure, mechanical pressure, and increase of temperature. Leaves of mesophytes usually have a water potential of minus 10 bars, while those of xerophytes have minus 15 bars. Osmosis. Osmosis is a special type of diffusion. It refers to the movement of water from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential across a differentially permeable membrane. The membrane allows all kinds of solvents and certain solutes through it. The membrane has different permeability properties for different substances. It permits. Okay, so selectively permeable membrane and both sets. Okay, different permeability for different substances. Free passage of water molecules, but restricts the passage of dissolved solutes. All living membranes are differentially permeable. They are that is selectively permeable. Okay, differentially permeable. का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है? Selectively permeable. Official differentially permeable membranes are cellophane, parchment paper, etc. Plant cell wall is permeable membrane. It allows free passage of solvents and solutes. The plant cell is surrounded by a cell membrane and a cell wall. The cell wall is freely permeable to water and substances in solution. Hence, it is not a barrier to movement. In plants, the cells usually contain a large central vacuole whose contents are vacuolar sap contribute to the solute potential of the cell. In plant cells, the cell membrane, the membrane of the vacuole, the tonoplast together is important determinants of movements of molecules in or out of the cell. Osmosis occurs spontaneously in response to driving force. The driving force for osmosis is the free energy difference between the two regions of water. This force is expressed as chemical potential gradient between two regions of water potential gradient. The net direction and rate of osmosis depends on both the pressure gradient and concentration gradient. Water will move from its region of higher chemical potential to its region of lower chemical potential. Chemical potential and kya? First time batao, that is concentration of water. The water move from higher concentration to lower concentration until equilibrium is reached. At equilibrium, the two chambers have same water potential. Osmosis can be demonstrated by two popular experiments: Thistle funnel experiment and potato osmoscope. Thistle funnel is a glass apparatus having a lower broad opening and an upper stem with a narrow opening. An egg membrane is fixed to the broad mouth of the thistle funnel which acts as a selectively permeable membrane. The funnel is filled with sucrose solution up to a certain level in the tube. The inverted thistle funnel is immersed in a beaker containing water. After some time, the level of the solution in the tube of the funnel rises. Due to the movements of water into the thistle funnel through the selectively permeable membrane. According to thermodynamic principles, energy flows from higher to lower levels and therefore water movement takes place from the pure water in the beaker to a solution taken in the thistle funnel through selectively permeable membrane. The direction of water movement depends upon water potential gradient between the two systems. The larger the differences, the more the rate of flow between the two systems. 
the two systems may reach equilibrium after some time when the increased level of solution in the distal funnel develops a pressure known as hydrostatic pressure. External pressure can be applied from the upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through the membrane. This pressure required to present water from diffusing is in fact the osmotic pressure and this is the function of the salute concentration. More the salute concentration, greater will be the pressure required to present water from diffusing it. Numerically the osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential but the sign is opposite. Osmotic pressure is the positive pressure applied while osmotic potential is negative. Significant. Now you understand that the osmotic potential is the solute potential. Okay, the solute potential is the negative value. Here the value of osmotic potential is the negative value and the osmotic pressure is the positive. So, osmosis. One. Osmosis helps in absorption of water by plant. 2. Movement of water from one cell to another is due to osmosis. 3. Opening and closing of stomata is brought about by osmosis. 4. Growth of young cells is brought about by somatic pressure and turgor pressure of these cells. 5. High osmotic concentrations increase the resistance of the plants to freezing temperature and desiccation. 6. Osmotic pressure of water is responsible for turgidity of plant cells, leaves, flowers and stem tips require turga for maintaining the form. 7. Osmotic pressure creates turgor pressure in root xylem. This root pressure is responsible for rise of water to some height. 8. Certain turgor movements of the plants are determined by osmosis. Difference between osmosis and diffusion. Diffusion, osmosis. 1. The diffusion may occur if any medium and the diffusing particles may be solid, liquid or gas. 1. Osmosis occurs in liquid medium and only solvent molecules move from one place to another. 2. Presence of selectively permeable membrane is not required. Diffusion may occur through the membrane where the movement is possible. 2. Presence of selectively permeable membrane in between the two solutions is required. 3. Diffusion is the net downward movement of ions or atoms or molecules along the free energy gradient from the place of its higher concentration to an area of its lower concentration. 3. Osmosis is a special type of diffusion of solvent molecules from low concentrated solution to a higher concentrated solution when the two are separated by a selectively permeable membrane. Plasmolysis Isotonic The concentration of external solution is equal to that of the cell. Hypotonic If the external solution is more dilute than the cytoplasm, it is hypotonic. Hypotonic If the external solution is more concentrated, it is hypotonic. The behavior of the plant cells in regard to water movement depends on the surrounding solution. In normal cell, the cell sap presses the protoplast against the cell wall. 
the cell is turgid due to the presence of water when such a cell is placed in hypertonic solution the water potential gradient favors the loss of water from the cell this is due to the fact that the water potential of external solution is less than the water potential of the cell and the law water potential and clear hai aapko water potential and kya moment of water ठीक है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल सो वाटर फ्रॉम द सेल इज रेफर्ड टू एज एक्स ऑस्मोसिस एज वाटर लीव्स द सेल द सेल वॉल विल बी फ्री फ्रॉम एनी टेंशन व्हेन नो वाटर इज लॉस्ट द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द प्रोटोप्लास्ट रिजाइड्स फ्रॉम द सेल वॉल and assumes a spherical mass in the center of the cell the cell is in flaccid condition due to loss of water the shrinkage of protoplast of cell due to loss of water is called plasmolysis in a plasmolyzed cell the space between the cell wall and protoplast is occupied by the hypertonic out a solution which has diffused in through the permeable cell wall the stage of plasmolysis at which the first sign of shrinkage of the cell contents from the cell wall becomes detectable is referred to as a stage of incipient plasmolysis when a cell is placed in an isotonic solution there is no net flow of water towards inside or outside if a plasmolyzed cell is placed in pure water or in hypertonic solution water diffuses into the cell causing the cytoplasm to build up pressure against the wall this is called turgor pressure this turgor pressure is ultimately responsible for enlargement and extension growth of cells in hypertonic solution it will quickly regain its water loss and turga by endosmosis the protoplasm as well as the cell as a whole attains the original shape and size respectively this phenomenon is called deep plasmolysis the phenomena of plasmolysis and deep plasmolysis are useful in the study of permeability of cell membrane to water and to dissolve solutes if the rate of entry of water into a cell is to be measured the cell is at first plasmolyzed and is then placed in water The rate at which water is taken up can be determined by measuring the rate of increase in the volume of the cell contents. If a plasmolyzed cell remains in hypertonic solution, the plasmolyzing solute gradually enters the cell, causing an increase in osmotic concentration of the cell. This causes endosmosis, resulting in deplasmolysis the rate of the spontaneous deplasmolysis is a measure of the permeability of the cell to the solute importance of the plasmolysis 1 the salting of pickles 2 addition of sugar to jams and jellies plasmolyzed bacterial and fungal spores which spoil foodstuffs help in preservation of foodstuffs imbibition the colloidal substances like clay particles polypeptides proteins starch etc have hydrophilic surfaces 
water molecules are absorbed to these hydrophilic surfaces. Hydrophilic यानी क्या हम water को attract करने वाले Philic मतलब living hydro है water तो जो substance water को attract करता है उसको हम क्या बोलते हैं hydrophilic. This phenomenon of absorption of water molecule transpiration. Now friend, as you complete the animations of osmosis and uh, plant water relationship. Now we are going for the topic osmosis from 12th board. ठीक है तो ये आपके 12th board में plant water relation ये plant water relation unit जो है वो add हुआ है उसमें से भी हम topic discuss करेंगे osmosis. ठीक है entrance के लिए मैंने set से देख चुके हैं ये आपके board के लिए आपके board के exam में ये topic involve है plant water relation. तो osmosis है ना क्या होता है तो आप पहले पढ़ चुके हैं osmosis है ना that is moment of water or solvent. From high concentration to low concentration across selectively permeable membrane. देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है? It's the process by which water enter into the cytoplasm of root hair cell. Now osmosis is a special type of diffusion of a solvent through a semi-permeable membrane. ठीक है? यहाँ बोलोगे selectively permeable membrane. Now cytoplasm of root hair, root hair cell contain mineral एंड शुगर और जो क्या होता है कि सॉइल से जो भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है बाय रूट हेयर वो कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो रहा है बाय ऑस्मोसिस बिकॉज रूट हेयर के सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या प्रेजेंट है मिनरल एंड शुगर अगर रूट हेयर सेल के साइटोप्लाज्म मिनरल एंड शुगर प्रेजेंट है दैट मीन्स इट हैज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम अब अगर हम बोल रहे हैं कि रूट हेयर के सेल्स में उसके साइटोप्लाज्म में शुगर एंड मिनरल कंटेंट ज़्यादा है इसका मतलब रूट हेयर के जो सेल्स है या उसका जो साइटोप्लाज्म है उस पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है किससे देन दैट ऑफ सॉइल इसलिए सॉइल का वाटर जो है वो रूट हेयर से काम में जाएगा रूट हेयर के सेल्स में इन अदर वर्ड सोल्यूशन इन साइड द सेल इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड वही बताया आपको मतलब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा इसलिए क्या बोला है देखो इन अदर वर्ड सोल्यूशन इन साइड द सेल इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैट इज़ स्ट्रॉगर दैन आउटसाइड द सेल इज़ वीकर दैट इज सॉइल में जो है वो वीकर है ठीक है दे आर फॉर द सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर सोल्यूशन एंटर इन टू साइटोप्लाजम दैट इज स्ट्रॉगर सोल्यूशन ठीक है थ्रू सेमी परमल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है यहाँ पे सिंपल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एस ऑस्मोसिस नो द वाटर एट इंटरफेस ऑफ द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस इंटरफेस मतलब कि हम कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस उसको क्या बोला है इंटरफेस तो वहाँ पे जो वाटर रहेगा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में वो वाटर अब क्या में एंटर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में ठीक है ड्यू टू ऑस्मोसिस नो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर रिकोगनाइज तो ऑलरेडी हम एन में देख चुके हैं तो तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन तो हाइपो हाइपो मतलब क्या होता है लो टोनिक यानी आप पकड़ लो कि आयन कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वीक सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोलवेंट दैट इज हैविंग लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या इसमें जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के साइटोप्लाजम से भी क्या रहेगा लो रहेगा सो इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन दूसरा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो हाइपर मतलब क्या होता है मोर एंड टोनिक यानी क्या आयन और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एंड वीक सॉल्वेंट एंड हैविंग हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन तो हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या कि इस सॉल्वेंट में या इस सोल्यूशन में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या मिनरल और आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के साइटोप्लाजम से भी क्या है ज़्यादा है तो कंपेयर टू द सेल इट इज हाइपरटोनिक मतलब उसमें आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के साइटोप्लाजम से ज़्यादा है या सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के साइटोप्लाजम से ज़्यादा है देन आइसोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वेयर देर इज नाइजर गेन और लॉस ऑफ वाटर इन ऑस्मोटिक सिस्टम तो आइसोटोनिक सोल्यूशन ने क्या बोला है कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी वजह से 
ना तो वाटर का लॉस होगा और गेन होगा इन ऑस्मोटिक सिस्टम इन अदर वर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल इज सेम मतलब सेल के बाहर जो वाटर है या सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन उसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या उसका आयन कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर जो आयन है या सोल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा नियर अबाउट सेम रहेगा या दोनों तरफ जो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा सेम रहेगा सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन होप कि आप ये समझे हो अगर नहीं समझे तो मुझे आप पूछ सकते फिर से कॉमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप मैंशन कर सकते हो ना ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप दो टाइप का ऑस्मोसिस है एक्जो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्जो एंड एंडो ये दोनों वर्ड की मीनिंग आपको इजीली समझ में आता है एक्जो मतलब क्या आउटसाइड एंडो एंड इन साइड तो एक्जो ऑस्मोसिस मतलब क्या तो माइग्रेशन ऑफ सोलव एंड पर्टिकुलरली वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड अगर हम बोलेंगे कि जो सोलवेंट है या वाटर है अगर वो सेल से बाहर जा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्जो ऑस्मोसिस एंड इट कॉजेज फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल इट कॉजेज फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल फ्लैसिडिटी मतलब क्या श्रिंकेज ऑफ द सेल तो ये कब होगा जनरली जब हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो इट रिजल्ट इन अ एक्जो ऑस्मोसिस मतलब जिसमें से जिसमें होगा क्या कि सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर जाएगा अगर हम सेल को कहाँ प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्योंकि बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का और सेल के अंदर कंपेरेटिवली क्या हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है फिर वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन या लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो वाटर सिंपली मूव होगा ठीक है तो उसको बोलेंगे एक्जोस्मोसिस देन दूसरा है इंडोस्मोसिस तो इंडोस्मोसिस मतलब उल्टा इंडो है क्या होता है इन तो इट इज़ अ माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इनटू द सेल इसमें होगा क्या कि इसमें जो वाटर है या सॉल्वेंट है सराउंडिंग में वो सेल के अंदर मूव होगा एंड इट कॉजेस टर्जिडी टर्जिडी मतलब क्या स्वेलिंग तो साइटोप्लाजम बिकम टर्जिड या प्रोटोप्लाजम बिकम टर्जिड टर्जिडी इंक्रीजेस अ टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल अब टर्जर प्रेशर क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं तो ऐसा कब होगा इंडोस्मोसिस कब होगा जब हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में या प्योर वाटर में ऐड करेंगे तो अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन या प्योर वाटर में ऐड करते हो तो जो बाहर का वाटर है वो सेल के अंदर मूव होगा हाइपोटोनिक का मतलब क्या कि सेल के अंदर जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर तो इसमें फिर सराउंडिंग वाटर में आयन नहीं है तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है मैंने आपको पहले बताया था फिर से बता रहा हूँ वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो सेल के अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया और बाहर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसमें आयन कुछ भी नहीं है प्योर वाटर है वो तो ऐसे में वाटर सेल के अंदर क्या होगा मूव होगा इट इज़ कॉल्ड एज एंडो ऑस्मोसिस और सेल फिर क्या होगा स्वेल होगा बिकम टर्जिड और वो टर्जिड जैसे जैसे होता है साइटोप्लाजम तो इट इनक्रीज एस टर्जर प्रेशर तो टर्जर प्रेशर क्या है देखो टर्जर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल सेप ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल टर्जर प्रेशर मतलब एक ऐसा प्रेशर जो सेल सेप सेल सेप मतलब क्या जो मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है और वो प्रेशर जो है वो सेल को मतलब सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश कर रहा है क्योंकि अंदर से जो प्रोटोप्लाजम है साइटोप्लाजम प्लस न्यूक्लियोप्लाजम वो सब स्वेल हो रहा है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर तो इन अ फुल्ली टर्जिड सेल डी पी डी जीरो इन अ फुल्ली टर्जिड सेल डी पी डी जीरो ऐसे क्यों बोला है क्योंकि डी पी डी मतलब क्या होता है इट इज़ अ थर्स्ट फॉर वाटर मतलब सेल की जो प्यास रहती है वाटर के लिए उसको हम बोलेंगे डी पी डी या सिंपली डी पी डी को आप वाटर पोटेंशियल बोल सकते हो तो सेल कि जो डीपीडी है वो टोटली फुलफिल हो जाती है अगर सेल फुल्ली टर्जिड है देखो क्या होता है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो रिजिड रहती है तो सेल अंदर से प्रोटोप्लाजम स्वेल होगा होगा एक एक तरफ से होगा बट एक लेवल के बाद वो स्वेल नहीं हो सकता क्योंकि जो वॉल है रिजिड वॉल वो उसको स्वेल होने से या और टर्जिड होने से रोकेंगी तो एक फुल्ली टर्जिड सेल में फिर और एंडोस्मोसिस नहीं होगा इसलिए मतलब कोई वाटर उसमें फिर ज़्यादा एंटर नहीं होगा तो हम बोलेंगे उसका जो डी है उसकी जो वाटर के लिए थर्स्ट है वो ज़ीरो है है ना जैसे मान लो आपने बहुत पानी पी लिया बहुत पानी पी लिया 
आपकी जो थर्स्ट थी वो फुलफिल हो गई तो अब और वाटर पी पाओगे क्या वैसे ही सेल का होगा कि अब सेल पूरी तरीके से सेल हो गया है अब उसमें और वाटर आने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि अब सेल वॉल हम और बढ़ा नहीं सकते हैं सेल वॉल रिजिड है तो सेल वॉल बिंग थिक एंड रिजिड देखो आगे क्या बोला है सेल वॉल इज थिक एंड रिजिड इट एग्जर्ट्स अ काउंटर प्रेशर काउंटर प्रेशर मतलब क्या अपोजिट प्रेशर जैसे टर्जर प्रेशर ही सेलवॉल को बाहर के अंदर पुश कर रहा है तो सेलवॉल तो रिजिड है तो वो एक काउंटर प्रेशर अप्लाई करेंगे किस पे सेल साइप पे मतलब जो अंदर का सेल साइप है जो स्वेल हो रहा था जो टर्जिड सेल साइप है वो टर्जिड सेल साइप और ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर रहा था अंदर से टर्जिड प्रेशर बट इस टर्जर प्रेशर को अपोज करने के लिए सेल वॉल भी एक प्रेशर अप्लाई करेंगी जिससे सेल और स्वेल नहीं होगा तो सेल वॉल उसको अपोज करने के लिए जो काउंटर प्रेशर अप्लाई कर रही है अपोजिट प्रेशर जो अप्लाई कर रही है दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर तो आप ऐसा समझ लो इन अ फुल्ली टर्जिड सेल एक पूरा टर्जिड सेल जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है फुल चुका है स्वेल हो चुका है तो उसमें टर्जर प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा वॉल प्रेशर ठीक है एंड वॉल प्रेशर ऑपरेटिंग इन मतलब दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं मतलब टर्जर प्रेशर सेल को सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और सेल वॉल उसको अपोज कर रही है कि वो बाहर ज़्यादा स्वेल ना हो समझे इतने तो आप अच्छा समझ लीजिए इस टॉपिक को